Сәлеметсіздер ма? Төртінші сынып білім алушылары. Алагөл ауданы қызлашы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Асылбекова Фарида болат қызы. Бүгінгі біздің сабағымыз математика. 149-ші сабақ. Сабағымыздың тақырығы құрама есептер. Сабақтың мақсаты есептерге талдау жасайсын және шығарасын. Ендіше құрама есептер туралы есімізге түсіріп алайық. Есептің сұрағына жауап беру үшін екі немесе одан да көп амал орындау қажет болса, мұндай есептер құрама есептер деп аталады. Құрама есептер бір неше жай есептерден тұрады. Ендіше балар бір неше тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма Қар шайлақта екі жаңа электр желісі жүргізілді. Бір желіге ұзындығы 48 километр, екіншісіне екі есе кем сым жұмсалды. Егер бір километр сымның массасы 159 килограмм болса, жұмсалған барлық сымның массасы қанша болады? Дескрипторы, есептің шартын құр, екі желіге қанша километр сым жұмсалғанын анықта, жұмсалған барлық сымның массасын тап. Барлығымыз дәптерді ашып, тапсырманы орындаймыз. Шартын құрамыз, есебімізді шығарамыз. Бірінші желінің ұзындығы мен екінші желінің ұзындығын тауып аламыз да. Бір километр сымның массасы 159 килограмм болғандықтан, барлық екі желінің ұзындығына көбейтіп табады екенбіз. Барлығымыз орындадық ба? Ендіше тек серейік. Шарты бір желіге 48 километр, екінші желіге белгісіз, екі есе кем жүргізілді біріншіден. Бір километр сымның массасы 159 килограмм болса, барлық сымның массасы белгісіз. Шешуі 48 қосу 48 бөлі 2 тен 72 километр. Бұл 72 километр дегеніз екі желіге жұмсалған сымның ұзындығы. Ендеше осы ұзындыққа жұмсалған сымды 1 километр сымның массасы 159 килограмм болса, 72 көбейтеміз. Мәні 11448. Жауабы жұмсалған барлық сымның массасы 11448 килограмм. Барлығымыз осылай шығарсақ, өте жақсы жарайсыңдар балалар. Ендеше екінші тапсырма. Зауыт жылына зымыран құрастыруға қажетті 16326 бөлшек дайындайды. Олардың алтыдан бір бөлігі болаттан. 2725-і темірден, қалғаны алюминийден жасалды. Зауыт жылына неше алюминий бөлшек шығарды. Дескрипторы. Есептің шешуін өлмек түрінде жаз, зауытта бір жылда шығарған алюминий бөлшегінің санын анықта. Балалар, екінші тапсырмада біз шарт құрмаймыз. Өрмек құрастыра бекеміз. Есепті өрмек түрінде жазамыз. Барлығымыз дәптерімізге орындаймыз. Өрмек түрінде жазсақ, арғарай осы дескриптор бойынша тапсырманы орындай бекеміз. Ендіше балылар барлықтарың шығарып болсаңдар, бірге тек серейік. Есептің шешуін өрмек түрінде бұлай жаза бекенбіз. 16.326 азайту 16.326 бөлу 6 азайту 2.725 мүн өрмек түрінде жаздық. Енді мәнін табамыз. 16.326-дан 16326-на 6-ға бөліндісін 
азайтамыз. Одан шыққан саннан 2725-ті аламыз. Кейін 10.880 болад екен. Ендеше, зауыттың бір жылда шығарған алюминий бөлшегінің саны 10.780 бөлшек болад екен. Егер де барлығымыздың орындаған көрнегіміздің мәні осылай болса, өте жақсы жарайсыңдар балалар. Бұл тапсырманы да сәтті орындадық. Енді үшінші тапсырма. 99-ға көбейту тәсілін есіме түсір және есептеуді орында. Балалар, біз кез келген санды 99-ға көбейту тәсілін біледі екен біз. Мысалы, 54 санын 99-ға көбейтетін болсақ, 99-ға жоқ санды санға дөңгелікте баламыз. Ол 100. Ендеше 54 көбейту 99, Кейін 54 көбейтілген 100. Азайту 54. Кейін 5346. Жаңағы кез келген санды 100-ге көбейтіп, сол көбейтілген санды сол шыққан саннан аламыз. Сонда тұры мәні шығады. Осы екі бағандағы өзіміздің мәнін осы тәсілді пайдаланып отырып орындаймыз. Барлығымызда түсіндік, өзіміз білеміз, барлық алты өрнекті шығарамыз. Енді балылар шығарып болсақ, тек серейік. 79 көбейту 99, кейін 79 көбейту 100, азайту 79, кейін болады 7821. Тапсырмалардың бәрін осылай орындаса, мәні осы есептермен тура шыққан болса, өте жақсы балалар. Біз енді сабағымыздың мақсатына қайта оралайық. Біз есептер шығару барысында есептерге талдау жасадық және шығардық. Ендеше қосындылау ретінде балалар сұрақ қояйын. Қарапайым есептегеніміз не? Және құрама есептегеніміз не? Ережесін есімізге түсірейік. Ойланып, есімізге түсіріп, айтып отырамыз іште. Жақсы балылар ендеше ережені тексеріп көрейік. Қарапайым есептегеніміз не? Бір амал арқылы шығаруға болатын есептер, Қарапайым есептер деп аталады. Құрама есептегеніміз не? Есептің сұрағына жауап беру үшін екі немесе одан да көп амал орындау қажет болса, мұнда есептер құрама есептер деп аталады. Ежі балылар жақсы есімізге ережені түсірдік. Ендеше үй тапсырмасын алайық. Оқылықтағы 76-ші беттегі Оныншы есепті шығарамыз. Дескрептіріп, есептің шартын құр, әр аппараттың қанша метр жүргенін анықта. Енді осы тапсырманы орындау барысында біз бағалаймыз. Бағалау критерии, шарттың дұрыс құрылуы, есептің нақты жауабы. Осы бағалау критерийіне байланысты, Сендердің жазған жұмыстарынды тек сереміз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.